ఏ హాయ్ హలో ఈరోజు స్పెషల్ క్యాబేజీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా బాగుంటుంది పప్పులో కానీ పప్పు చారులో కానీ సాంబార్లో కానీ చాలా టేస్టీగా సైడ్ డిష్గా తినొచ్చు లెట్సి హౌ టు ప్రిపేర్ క్యాబేజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రై సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక కేజీ బాగుంది ఇది సో నేను ఇది మొత్తం చేయట్లేదు సో హాఫ్ కేజీ చేస్తున్నాను నేనైతే ఇది ఇలా క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకొని దాన్ని విడిగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఒక ఏలు మందం ఉండే తొట్టు చూసుకొని వాటిని నీట్గా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మరీ సన్నగా అప్పడాల్లా వేగిపోతే బాగోవు కాబట్టి ఇలా కొంచెం మందంగానే కట్ చేసుకున్నాను సో వీటన్నిటిని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు చూసారు కదా క్యూబ్స్ లాగా నీట్గా ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా చాలా బాగున్నాయి చూడండి సో ఇప్పుడు మనం దీని కావాల్సినవి ఏంటి చూద్దాం పిండ్లు ఎక్కువగా పడుతున్నాయండి సో నేను కార్న్ ఫ్లవర్ తీసుకున్నాను ఒక నాలుగు టీ స్పూన్లు తీసుకున్నాను సో బియ్యం పిండి ఒక మూడు టీ స్పూన్లు బియ్యం పిండి క్రిస్పీనెస్ కోసం అండి కార్న్ ఫ్లవర్ వచ్చేసి టేస్ట్ కోసం అండి కొంచెం మైదా పిండి ఆల్సో మైదా పిండి వచ్చేసి కొంచెమే తీసుకుంటున్నాను మరీ ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు అన్హెల్దీ కదా సో ఇప్పుడు నేను శనగపిండి కూడా వేసేసాను శనగపిండి వచ్చేసి నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పట్టిందండి ఎక్కువ కదా ఉంది పిండి సో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పట్టింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ కూడా ఎక్కువ పట్టలేదు చాలా తక్కువగానే పట్టింది నాకు వీటన్నిటిని కొంచెం మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో దెన్ ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ కలర్ అయితే వేయట్లేదు సో ఫుడ్ కలర్ వేయట్లేదు కాబట్టి కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ కలర్ ఇస్తుంది ప్లస్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో నేను దీన్ని టూ స్పూన్స్ వేసేసుకున్నానండి మీకు ఏమైనా కొత్తగా కావాలనుకుంటే నాకు కమెంట్ చేస్తే నేను చెప్పేస్తాను సో దిస్ వన్ ధనియాల పౌడర్ ఇప్పుడు గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ సరిపోతుంది లేదా లేదు కొంచెం కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అనుకుంటారు కనుక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేనైతే ఒక టీ స్పూన్ వేసుకున్నానండి గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఎస్ ఒక టీ స్పూన్ వేసాను నో ఆల్సో రెడ్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకున్నాను ఓన్లీ వన్ టీ స్పూనే ఎక్కువ వేయట్లేదు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకొంచెం వేసినా పర్లేదు వన్ అండ్ హాఫ్ వేసుకోవచ్చు మీరైతే కనుక క్వాంటిటీని బట్టి సోయా సాస్ కూడా వన్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ ఆల్సో హాఫ్ టీ స్పూన్ చాలండి వన్ టీ స్పూన్ అయితే కలర్ కలర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది పసుపు తీసుకున్నాను సో వీటిని మరీ క్రష్ చేయకుండా నీట్గా స్మూతీగా పిండి అంతా వెల్ మొత్తం కోటింగ్ అయ్యేలాగా ఎట్టి పరిస్థితిలో వత్తద్దు యాక్చువల్గా వచ్చేసి పెళ్ళిల స్టైల్లో అయితే కనుక మనం దీన్ని కొంచెం ఉప్పు వేసేసి బాగా ప్రెష్ చేసి ఒత్తేసి వచ్చిన వాటర్ని డ్రాప్ చేసేసి పిండి వేసి కలిపేసి చేసేస్తారు బట్ ఇది మద్రాస్ స్టైల్ అండి సో దీంట్లో కొంచెం సాసెస్ ఇవన్నీ వేసాను కదా ఇదంతా వచ్చేసి ఓన్లీ మద్రాస్ స్టైల్ కొంచెం స్పెషల్గా వెడ్డింగ్ స్టైల్లో తింటే బాగుంటుంది సో ఎనీ ఈ వీ ఈ వీకెండ్స్ కానీ లేదా స్పెషల్ అకేషన్ లేదా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫుడ్ ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది పెరిగణంలోకైనా బాగానే ఉంటుంది నంచుకోవడానికి టేస్టీగా కొంచెం కారంగా తీపిగా బాగానే ఉంది ఆల్సో నేను టమాటో కచ్చప్ కూడా వేసుకున్నాను రెడ్ వన్ అది మీకు కొంచెం కన్విన్స్ లేదు డోంట్ ఫర్గెట్ టమాటో కచ్చప్ కూడా వేసుకోండి ఈ కోటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా రుబ్బుకుంది వేసేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని అంతా నీట్గా కోట్ చేసేస్తున్నాను పిండి ఇక్కడ వరకు పట్టి ఇంకా పిండి ఉందనుకుంటే కనుక కొంచెం వాటర్ జీలకర్ర ఇచ్చి వేసుకోవచ్చు నాకు టూ టీ స్పూన్స్ వాటర్ పట్టింది అంతకుమించి ఎక్కువ వాటర్ పట్టలేదండి అదిగోండి అంతే ఇంకా వాటర్ ఏం పట్టలేదు నాకు సో దీన్ని బాగా నీట్గా కోట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్ అవుతున్నప్పుడు మిడ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి వేసేసుకుంటే చాలా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వస్తాయి సో మీకు ఇక్కడ టిప్ కూడా చెప్తాను నేను డోంట్ ఫర్గెట్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో చూడండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎస్ బాగా కోటింగ్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎక్కువ పిండి వేసుకున్నట్లయితే టేస్ట్ తెలియదు సో ఇలా అయితే పట్టి పట్టినట్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి కానీ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసిన ఒక ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు కలిపేసి కసేపు ఆగి చేసుకుందామంటే కుదరదు వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది అందుకని వాటర్ వదిలేస్తుంది కాబట్టి క్యాబేజ్లో నుంచి ముందు ఎప్పుడైతే కలుపుకున్నామో అప్పుడే చేసేసుకోవాలి బాగా కోట్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు 
ఆయిల్ బాగా కాలుతూ ఉంది ఎస్ బాగా బాయిల్ అయి ఉంది వేసేసుకున్నాను నేను ఇది ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా వేయకుండా ఎలా అయితే తీసుకున్నాను జస్ట్ అలా స్ప్రింకిల్ చేస్తూ వేస్తే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఇంకా అలా వదిలేసేయండి మిడ్ ఫ్లేమ్లోనే పెట్టండి హై ఫ్లేమ్లో ఉన్నప్పుడు వేసాం కాబట్టి పిండి విడిపోకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని తిప్పుకోవాలి మాడిపోకుండా సో ఇందాక టిప్ చెప్తాను అన్న చేస్తే ఈ స్టేజ్లో ఉండగా ఇలా జస్ట్ లైట్ కలర్లో ఉండగానే తీసేయండి లేకపోతే మరీ బొగ్గులు కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఓకే టర్న్ చేస్తే సరిపోతుంది చూసారు కదా కొంచెం ఆయిల్ ఏమి ఎక్కువ పీల్చుకోదు ఒకవేళ పీల్చుకుంటుంది అనుకుంటే మీరు కానీ టిష్యూ పేపర్ ఆల్రెడీ తీసుకోవడం బౌల్లో తీసేసుకొని వేసుకోవచ్చు లేదా టిష్యూ పేపర్స్ ఏమీ లేవు మా దగ్గర అలా వాళ్ళేమో అనుకుంటే ఒక జల్లె బుట్ట తీసేసుకొని దాంట్లో వేసేసుకొని ఆయిల్ అంతా ఉడకట్టుకున్నా సరిపోతుంది నాకైతే ఆయిల్ ఏమీ రాలేదండి సో చాలా స్మూత్గా వచ్చేసాయి ఏం లేదు ఆయిల్ రాకుండా ఇలా ఇప్పుడు మనం తీసుకునే దాంతోనే ఒకటి రెండు సార్లు మూడు ఇలా టర్న్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎస్ ఇప్పుడు తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడే అలా పైకి కిందకి అంటాను నేను సో ఆయిల్ ఎక్కడ ఏమున్నా సరే ఇక్కడ డ్రాప్ అవుట్ అవుతుంది చూసారు కదా ఎస్ ఇప్పుడు ఇవి నేను టిష్యూ పేపర్లో ఏం లేకుండా నేను మామూలుగానే వేసేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా అలానే వేసేసుకొని ఇంకొక వాయి మీకు చూపించట్లేదు ఆ వాయి కూడా నేను వేసేసుకుంటాను ఇది అట్ ఎ టైం మొత్తం వేసేకూడదండి మళ్ళీ ఉడకదు లోపలంతా కూడా మళ్ళీ పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది అందుకని నేను దీన్ని మొత్తం మూడు సార్లు మూడు వాయిలుగా వేసుకున్నానండి పిండి మొత్తం సో ఇప్పుడు ఇంకొక వాయి చూపిస్తాను ఎస్ అది నేను మీకు చూపించలేదు సో ఇప్పుడు నేను వీటిలల్లోనే మజ్జకు చీరి మిరపకాయలు వేసేసుకుంటున్నానండి మజ్జకి చీరేసి వేసుకోవచ్చు లేదా దాన్ని అలానే కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు నేనైతే మజ్జకి చీరాను ఇవి వేగితే చాలా బాగుంటుంది కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు దాని మీద వైట్ బబుల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచేసి మిర్చిస్తుంది వేగాలి బాగా మీకు ఎలా కుదిరిందో మన కామెంట్ పేజ్లో ప్లస్ ఆల్సో ఫేస్బుక్ పేజ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో కూడా కమె మమ్మల్ని ట్యాక్ చేసి చూపించవచ్చు ఎస్ ఇప్పుడు అవి వేగిపోయాయి కదండి కరివేపాకు కూడా వేపుకోవాలి ఇలానే వేగిపోయాయి సో తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు తీసేసుకొని ఆల్రెడీ మనం క్యాబేజీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పక్కన వేసుకున్నాం కదండి క్యాబేజ్ వేయించేసి దాని మీద వేసేసుకోవడమే డైరెక్ట్గా ఇంకేం స్ప్రింకిల్ ఏం చేయక్కర్లేదు ఎస్ వేసేసుకోవడమే అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ జీడిపప్పు వేసేసుకుందాం కొంచెం నేను ఒక టే ఎయిట్ టు టెన్ తీసుకున్నానండి వీటిని కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యి గోల్డ్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకుంటున్నాను నేను హెవీగా ఆయిల్ తీసుకుంటుంది బట్ నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా సరే వాటర్గా ఉన్నవి లిక్విడ్స్ తీసేసుకుంటుంది ఆయిల్ ఆయిల్ లిక్విడ్ ఎక్కువ తీసేసుకుంటుంది చూసారు కదా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాయి తీసేసుకున్నామా ఇంకేం చేయక్కర్లేదండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఎస్ ఇట్స్ రెడీ టు క్యాబేజీ ఫ్రై సో సారీ క్యాబేజీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా బాగుంది చూసారు కదా నాకు అలానే బాగా వచ్చింది ఎక్కడా కూడా ఏమీ విడిపోకుండా నీట్గా చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే సో ఇలానే మీరు కూడా చేసుకొని మీ కలక్ కుదిరిండు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి డోంట్ ఫర్గెట్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు అందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నేనైతే ఉత్తనంలో కూడా తినేయచ్చు అనుకున్నానండి సో అలానే తిన్నాను కూడా తిరగడంలోకి అయితే ఇంకా చేస్తే చాలా బాగుంది ప్లీజ్ డూ సబ్